ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സയൻസിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പ്രഷറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഒക്കെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലിക്വിഡും ഗ്യാസും പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം യു നോ ദാറ്റ് ദെർ ഈസ് എയർ ഓൾ അറൗണ്ട് അസ് ദിസ് എൻവലപ്പ് ഓഫ് എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിലും ഈ ഇയറിലൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള ടേം ജോഗ്രഫിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻവലപ്പ് ഓഫ് എയർ അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും എയർ ഉണ്ട് ആ എയറിൻ്റെ ആ ഒരു എൻവലപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എബോവ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ധാരാളം കിലോമീറ്റേഴ്സോളം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദിസ് എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ പ്രഷറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടതാണ് ഇഫ് വി ഇമാജിൻ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് എ വെരി ലോങ് സിലിണ്ടർ സ്റ്റാൻഡിങ് യൂണിറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ എയർ ഇൻ ദിസ് സിലിണ്ടർ ഈസ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ ഫിഗർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിന് മുകളിലേക്ക് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം കിലോമീറ്ററോളം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ധാരാളം കിലോമീറ്ററോളം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വലിയ സിലിണ്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ എയറിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സിലിണ്ടർ അതൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലാണുള്ളത് അതിന് മുകളിലേക്ക് കിലോമീറ്ററോളം എയർ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സിലിണ്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിലോമീറ്ററോളം എയർ ഉണ്ട് ആ എയറിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹൗ ലാർജ് ഓ സ്മോൾ ഈസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ലെറ്റസ് ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടേക്ക് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി റബർ സക്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ റബർ ക്യാപ്പ് പ്രസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് does it stick to the surface now try to pull it off the surface can you do it okay nammal rubber sucker mediya namukku sadharanayayitt endelum thooki idanokke ayitt hook inde roopathil aanu polum ee rubber suckers available aanu alle nammade okka veedukalil sadharanayayitt nammal use cheyunnana ee mirror il okke endelum stick cheythu vekkanokke ayitt aanu nammal adu sadharanayayitt use cheyune alle appo angane oru rubber sucker edukka adu nannayitt press cheythu അതിലേക്ക് ഒരു സർഫസിലേക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നോളും വിട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നോളും ഇനി അതിനെ പിടിച്ചൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ എത്ര ശക്തിയിൽ വലിച്ചാലും അത് ആ എവിടെയാണോ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാനായിട്ട് നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് സ്റ്റിക്ക് ആയി
to pull the sucker off the surface the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure നമ്മൾ ആ സക്കറിനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ എത്ര അതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാലും നല്ലതായിട്ട് വലിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഊരി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഇളകി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എത്ര വലുതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ സക്കറ ഇളകി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അത്ര വലുതാണെന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അത്ര വലുതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സക്കറ ഇളകി വരത്തുള്ളൂ This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര മാത്രം വലുതാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത്ര ഹൈ ആണ് അല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ചെറിയൊരു സക്കർ പോലും ആ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി സ്റ്റിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഈ സക്കർ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഹൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ഫോർ എനി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടു പുൾ ദ സക്കർ ഓഫ് ദി സർഫസ് ഇഫ് ദർ വെർ നോ എയർ അറ്റ് ഓൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർക്കർ ആൻഡ് ദ സർഫസ് ഈ സക്കറിനും സർഫസിനും ഇടയ്ക്ക് എയർ ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈ സക്കറിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും എയർ അതിനിടയിൽ അവശേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ എയർ കൂടി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈ സക്കറിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം അത്ര വലുതാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ഇറ്റ് കേവ് യു ആൻ ഐഡിയ ഹൗ ലാസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ എന്തുമാത്രം വലുതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 cm into 15 cm is nearby equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg. The reason we are not crushed under the force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. Okay, what are you talking about? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു കോളം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ഏരിയയിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു കോളം അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആ ഒരു എയർ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ഉണ്ടെന്ന് ആ എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയോട് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റുമുള്ള ഒരു കോളത്തിൽ എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വലുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും പ്രഷർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം പ്രഷർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാത്ത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളിലുള്ള പ്രഷറും ഈ പുറത്തുള്ള പ്രഷർ അതായത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇത്രയും മാത്രം വലിയൊരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇച്ചി